హలో గైస్ వెల్కమ్ టు టెక్ కుకింగ్ ఈ వీడియో చాలామంది ఇంట్రెస్ట్గా ఓపెన్ చేశారని నాకు తెలుసు తమ్మేలే దీని గురించి చెప్తుంది సో చాలామంది ఎవరైతే కెరీర్ హ్యాకింగ్లో బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఓపెన్ చేస్తారు సో ఇప్పుడే మీరు బిగినింగ్ స్టేజెస్లో ఉండి హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో చాలామందిని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు చాలా కోర్సెస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో హ్యాకింగ్ని కెరీర్గా తీసుకొని అందులో ఎక్సెల్ అయ్యి ఒక కెరీర్ని దాని మీద బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు హ్యాకింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడే జస్ట్ ర్యాండమ్గా వీడియో ఓపెన్ చేసిన హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే చాలామంది వీడియో ఓపెన్ చేసి ఉంటారు ఈ వీడియో కంప్లీట్గా మీరు చూస్తే కనుక హ్యాకింగ్ రూట్ మ్యాప్ ఈ వీడియోలో ఉంటుంది అంటే బిగినర్ జీరో లెవెల్ నుంచి ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ వరకు మీరు హ్యాకర్ అవ్వాలనుకుంటే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ చేయాలనుకుంటే కెరీర్ని దీని మీద బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రమ్ జీరో స్క్రాచ్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటే ఈ వీడియో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు హ్యాకింగ్ జీరో నుంచి ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ వరకు ఎలా వెళ్ళాలి ఒక రూట్ మ్యాప్ ఒక పాత్ ఒక గైడెన్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది సో గైస్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి మీరు హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలి అందులో ఎక్సెల్ అవ్వాలి అండ్ దాని మీద మీరు కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది కదా చివరి వరకు చూడండి సో లెట్స్ కెట్ ఇన్ ద వీడియో నెంబర్ వన్ లెర్న్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ సో హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలి ఒక పాత్లో మీరు వెళ్ళాలి అని అంటే మీరు ఒక టెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో అవి ఫాలో అయితే మీరు హ్యాకింగ్లో ఒక నెంబర్ వన్ పొజిషన్ పడవచ్చు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు సో ఏంటి ఎథికల్ హ్యాకింగ్కి రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ లెర్న్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ సో మీరు ఏ ప్రో ఏ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్లో ఏం చేయాలన్నా ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలన్నా మీకు ఖచ్చితంగా రావాల్సిన కంప్యూటర్ బేసిక్స్ సో కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ యూజ్ చేయడం రావాలి కంప్యూటర్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉంటాయో తెలియాలి అందులో ఏ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయో తెలియాలి హార్డ్వేర్ కదా సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్స్ ఏమి ఉంటాయి అందులో ఫీచర్స్ ఏముంటాయి మీకు తెలియాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ మీకు తెలియాలి సో ఇవి తెలిస్తే మీరు హ్యాకింగ్లో ఎక్సెల్ అవ్వగలుగుతారు ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ యూ ఫైన్ ఎనీ సంథింగ్ బ్యాడ్ మీకు ఏమైనా ఎరర్ వచ్చినా మీకు ఏమైనా వైఫై ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా లేకపోతే మీ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతున్నా మీరు ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఇంకొకరి దగ్గరికి పరిగెట్టకూడదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని నాకు మెసేజ్ చేయకూడదు ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు అనుకోండి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కంప్యూటర్లో మీరు ఎక్సెల్ అవ్వాలి కంప్యూటర్ బేసిక్స్ మీకు తెలియాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ మీకు అందులో అర్థమైతే ఒకవేళ ఏమైనా ఎరర్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఇంకొకరు నడకుండా మీకు మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలిగా సో అది మీరు ఇంపార్టెంట్గా నేర్చుకోవాలి సో మీరు హ్యాకింగ్లో ఎక్సెల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వెరీ వెరీ పాయింట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ బేసిక్స్ మీకు బాగా రావాలి మీరు కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో ఎక్సెల్ అయితే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి మీరు వెళ్ళచ్చు సో కంప్యూటర్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది అందులో ఎరర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి మీకు ఏమన్నా వర్క్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి సో హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో నెంబర్ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ లెర్న్ కంప్యూటర్ నెంబర్ టూ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎస్ మీరు హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలంటే చాలామంది సినిమాలో చూసి మేము హ్యాకర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాం క్రైమ్స్ని ఆపాలనుకుంటున్నాం మా మా డివైజెస్ మేము సెక్యూర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అని చాలామంది అంటారు దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ ఫ్యాంటసీ ఇది కాకుండా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మేము ఇంకా హ్యాకింగ్ని కెరీర్ మా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మేము స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అని అని ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంటుంది సో ఎవరైనా హ్యాకింగ్ చేయాలని అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు ఎందుకు చేయాలి అనుకుంటున్నారో తెలుసుకుంటే మీకు అది నేర్చుకోవాలా వద్దు అనేది అర్థం అవుతుంది సో వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ దాన్ని పక్కన పెడతాం సో హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే నెట్వర్కింగ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ తెలియాలా అంటే కాదు నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకో ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అంటే హ్యాకింగ్ కంటెంట్స్ లోడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఫైవ్ వాల్స్ పోర్ట్ నెంబర్స్ సర్వర్స్ లోడ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఇంటర్నల్ సర్వర్స్ లోకల్ హౌస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు అని అంటే మీకు నిజంగా హ్యాకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదో మీరు ఈ పార్ట్ నెంబర్ టూలో తెలిసిపోతుంది అంటే నెట్ నెట్వర్కింగ్ కా
మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళగలుగుతారు సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇష్టం లేదు మేము ఈ థింగ్ మాకు ప్రోడక్ట్ హ్యాకింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంది ఏదో చేద్దామని మేము వచ్చాము కానీ మాకు ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇష్టం ఉండట్లేదు అని అంటే ఇట్ బెటర్ లీవ్ హ్యాకింగ్ సో బికాస్ హ్యాకింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పారు హ్యాకింగ్ కంటెన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ సో మీరు హ్యాకింగ్ చేయాలని అనుకుంటే రూట్ మ్యాప్లో పాయింట్ టూ ఆర్ డిస్ట్ స్టాప్ టూ ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్ సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు మాస్టర్ చేస్తే హ్యాకింగ్లో ఉన్న చాలా ఎలిమెంట్స్ మీకు అర్థమవుతాయి మీకు నెట్వర్కింగ్ అర్థం అవ్వలేదంటే హ్యాకింగ్లో ఏ పాయింట్ అర్థం కాదు సో పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని బాగా నేర్చుకోండి సో మీకు హ్యాకింగ్ ఈజీ అవుతుంది నెంబర్ త్రీ లెర్న్ ఎల్ లైనెక్స్ ఎస్ మీరు హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే బెటర్ లెర్న్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లినెక్స్ మీరు ఏ మీ ఇష్టం వచ్చిన లినెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేర్చుకోండి అది మీరు నేర్చుకుంటే మీరు హ్యాకింగ్లో యాక్సెల్ అవ్వగలుగుతారు ఎందుకో చెప్తాను బేసిక్గా మనం చాలామంది అనుకుంటారంటే ఖాళీ లినెక్స్ కానీ మింటోయిస్ పారాటోయిస్లో నుంచి మాత్రమే హ్యాకింగ్ చేయగలము ఇంకా వేరే వాటిలోంచి చేయలేము అని అనుకుంటారు రాంగ్ మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నుంచి అయినా హ్యాకింగ్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు మరి అందరూ మరి మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఎందుకు ఖాళీ లినెక్స్ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ అ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ హ్యాకింగ్ సో మీరు హ్యాకింగ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఈ లినెక్స్ ఖాళీ లినెక్స్ అనేది దానికి ఎక్కువ టూల్స్ అందులో ఉంటాయి విండోస్లో అనే టూల్స్ ఉండవు మనకు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అన్ని టూల్స్ ఉండవు సో కాలేజ్ లినక్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అది సెక్యూరిటీ కోసం డెవలప్ చేసిన ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ ఫ్రాడ్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ టూల్స్ సో అందుకని మనం కాలేజ్ లినక్స్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ అనదర్ థింగ్ వై వీ చూస్ లైనెక్స్ ఫర్ హ్యాకింగ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ కా ఇట్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షనాలిటీ మనకి హ్యాకింగ్కి కావాల్సిన ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా లినక్స్లో ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ హ్యాక్ లినక్సెస్ అంటే అంత ఈజీ కాదు ఇట్ ఈస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాక్ ఇన్ లినక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ సో మీరు ఏదైనా హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు హ్యాకింగ్ని కెరీర్గా తీసుకోవాలనుకున్న బిల్డ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా లినక్స్ వచ్చి ఉండాలి మీరు లినక్స్ వస్తేనే హ్యాకింగ్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే యూ కెన్ డూ హ్యాకింగ్ త్రూ విండోస్ ఆల్సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో హార్మ్ఫుల్ టు సిస్టమ్స్ సో మీరు లినక్స్ నేర్చుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది సో దాంతోపాటు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్క లినక్స్ నేర్చుకుని వదిలేదు లెర్న్ మల్టి మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఖాళీ లినక్స్ నుంచి హ్యాకింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి లెర్న్ విండోస్ ఆల్సో లెర్న్ ఓపెన్ టు ఆల్సో లెర్న్ పారాటోయిస్ ఆల్సో లెర్న్ ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రాదర్ దెన్ ద సిస్టమ్ యూ యూజింగ్ రైట్ నో సో విండోస్ విండోస్లో నుంచి చేస్తుంటే అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకోండి ఖాళీ లినక్స్ నుంచి చేస్తుంటే ట్రై టు లెర్న్ అదర్ మోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ బికాస్ మీకు ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న వల్నబిలిటీస్ ఏంటి లూప్ హోల్స్ ఏంటి తెలుస్తాయి అండ్ మోర్ మీకు వేరే వేరే ఎన్వైరన్మెంట్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ స్కిల్ మే ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీ డే సో అండ్ అందులో ఉన్న కమాండ్స్ మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ విండోస్ 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 తీసుకుంటే మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది అదే ఖాళీ లినక్స్ తీసుకుంటే వ్యాఫ్ టెర్మినల్ సో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ కమాండ్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకుంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ యూ కెన్ ఇంక్రీస్ యూ స్కిల్ అండ్ మీకు లాట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ తెలుస్తుంది సో బెటర్ లెర్న్ మోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ మాస్టర్ ఎ సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మాస్టర్ చేయండి మిగతావి బాగా నేర్చుకోండి సో దీని ద్వారా యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ యూర్ స్కిల్ సో హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో నెంబర్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే లెర్న్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ లెర్న్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నెంబర్ ఫోర్ జాయిన్ ఎ హ్యాకింగ్ కమ్యూనిటీ ఎస్ హ్యాకింగ్ కమ్యూనిటీ ఏంటి అదేమన్నా వాట్సాప్ గ్రూపా లేకపోతే ఫేస్బుక్ పేజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ అనుకోవద్దు కమ్యూనిటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ థింగ్ దే రోమ్ యాజ్ ద సేమ్ గ్రూప్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ గ్రూప్ అన్నా అనుకోండి ప్రోగ్రామింగ్ కమ్యూనిటీ అన్నా అనుకోండి సో ఒక పది మందో ఇరవై మందో లేకపోతే వంద మందో ఒక ప్రో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై
వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు మీరు గ్రో అవుతారు సో కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయితే మీ రిసోర్సెస్ షేర్ చేసుకోవడం ఉంటుంది మీ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ మీరు షేర్ చేసుకుంటారు మీకు తెలియని చాలా థింగ్స్ తెలుస్తాయి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మీకు మెంటార్స్ దొరుకుతారు మీకు నార్మల్గా బయట ఎక్కడ నన్ను మెంటార్ చేయండి నాకు హెల్ప్ చేయండి అంటూ ఉంటారు సో అలా అనడం వల్ల కొంతమందికి టైం ఉండొచ్చు ఉండకపోదు కానీ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏ కమ్యూనిటీ మీరు మీకు మెంటర్షిప్ దొరుకుతుంది మీరు మిమ్మల్ని మెంటోర్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని గైడ్ చేయొచ్చు సో ఎలా కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయ్యి ఎలా అవ్వాలి అని అంటే అదేమీ ఎక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ దొరుకుతుంది అని ఉండదు మెంటర్ ఇస్ కమ్యూనిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ ఫ్రెండ్స్లోనే హ్యాకింగ్ చేసే వాళ్ళతో మాట్లాడడం మీ గ్రూప్లోనే ఇంటర్నెట్లో కానీ హ్యాకింగ్ చేసే వాళ్ళతో మాట్లాడడం వాళ్ళు మంచి వర కాదని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళతో మనం కనెక్ట్ అవ్వడము వాళ్ళతో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే అటెండ్ అవ్వడము వర్క్షాప్స్ ఉంటే అటెండ్ అవ్వడము చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఒక మంచి వైట్ హ్యాడ్ కమ్యూనిటీ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హ్యాకింగ్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు మీకు ఏదైనా కమ్యూనిటీ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ టెక్ కుకీ కమ్యూనిటీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ది టెక్ కుకీ డాట్ కామ్ మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ కమ్యూనిటీలో అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు వీ విల్ వీ విల్ కాంటాక్ట్ యూ విల్ రిసీవ్ ఎ మెయిల్ సో మీరు ఈ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయితే కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ సో నెంబర్ ఫోర్ థింగ్ ఈజ్ జాయిన్ ఎ కమ్యూనిటీ విచ్ అన్ హ్యాస్ యూ స్కిల్ నెంబర్ ఫైవ్ రోడ్ మ్యాప్లో నెంబర్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ ఇన్ హ్యాకింగ్ ఛాలెంజెస్ మీకు తెలుసా హ్యాక్ ద బాక్స్ అని కోచ్ అండ్ బాక్స్ అని చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఇలాంటి ఛాలెంజెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి సో ఇది ఏంటంటే మీరు మీరు కావాలనుకుంటే మీరు గూగుల్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ హ్యాక్ ద బాక్స్ అని క్యాచ్ ద ఫ్లాగ్ అని చాలా ఉంటాయి సో మీరు ఇటువంటి ఛాలెంజెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో దీని ద్వారా లాట్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ సో మీకు మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే నెంబర్ ఫిఫ్త్ థింగ్ ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ ఇన్ మోర్ ఛాలెంజెస్ టైం కుదిరించుకొని యూ హ్యావ్ ఫ్లో యూ కెన్ జాయిన్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ దాని ద్వారా మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది సో మర్చిపోకుండా నెంబర్ ఫిఫ్త్ థింగ్ ఏంటంటే జాయిన్ అవర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మోర్ ఛాలెంజెస్ నెంబర్ సిక్స్ లెర్న్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలామందిని అడుగుతారు మేము హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అది చాలా తప్పు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి హ్యాకింగ్కి సంబంధం లేదు మరి ఏంటి ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నారు అని అంటే ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవడానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అక్కర్లేదు హ్యాకింగ్లో ఎక్సెల్ అవ్వడానికి హ్యాకింగ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదగడానికి యూ నీడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో మీరు హ్యాకింగ్లో ఎక్సెల్ అవ్వాలి అని అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి ఐ సజెస్ట్ పైథాన్ సో పైథాన్ నేర్చుకుంటే మీరు హ్యాకింగ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయచ్చు లైక్ బాడ్స్కి స్క్రిప్ట్ రాస్తారు కదా అలాగే హ్యాకింగ్కి స్క్రిప్ట్ రాయచ్చు అండ్ మ్యాప్ని పైథాన్తోనే క్రియేట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం చేసినప్పుడు మీ మనం టెక్స్ట్ బాక్సెస్లో జావ స్క్రిప్ట్ అలర్ట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా జావ స్క్రిప్ట్ రావాలి కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం పిహెచ్పి వల్నబిలిటీ లాగిన్ పేజెస్ పెడుతూ ఉంటాం సో అక్కడ మనకి ప్రాప్ పిహెచ్పి రావాలి అండ్ లాట్ ఆఫ్ జావా రావాలి యాప్స్ ఎస్టికేస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఏపీకేస్ దానికి మనకి జావా రావాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు సో బెటర్ లెర్న్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ పైథన్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మీరు ఆ స్క్రిప్ట్స్ రాయచ్చు దాని ద్వారా మీరు ఓన్ టూల్స్ క్రియేట్ చేయచ్చు చాలామంది అడుగుతారు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సారీ హ్యాకింగ్ టూల్స్ ఎలా చేయాలి సో మీకు హ్యాకింగ్ టూల్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదో ఒకటి రావాలి సో బెటర్ లెర్న్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎక్సలింగ్ ఇన్ హ్యాకింగ్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ దెన్ గో ఫర్ మోర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ పిహెచ్పి రూబీ ఎక్సెట్రా రూబీతో చాలా హ్యాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో బెటర్ లెర్న్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ హెల్ప్ యూ నెంబర్ సెవెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ మీకు
ఫైండ్ ఫైండ్ న్యూ థింగ్స్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఫాలో లాట్ ఆఫ్ న్యూ కంటెంట్ సో దాని ద్వారా మీ స్కిల్ అప్ 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 స్కిల్ చేసుకోవచ్చు న్యూ కాంటెంట్ తెలుస్తుంది మీరు ఓన్గా ట్రై చేయొచ్చు సో నెంబర్ సెవెన్ థింగ్ ఏంటంటే లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ని ఫాలో అవ్వండి ఇంటర్నెట్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ తీసుకోండి డూ దాట్ నెంబర్ ఎయిట్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద ఓపెన్ సోర్స్ మీకు ఇది అర్థమై ఉండదు చెప్తాను మీకు లినక్స్ అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ కదా సో యూ కెన్ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ లినక్స్ కోడ్స్ అలాగే ఆన్లైన్లో యాంటీ వైరస్ ఆర్ యాంటీ స్పామ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫైర్వాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి లేదా ఫ్రీలాన్సింగ్లో డేటా రిమూవల్ ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కడైనా కంట్రిబ్యూట్ చేయండి మీ స్కిల్స్ని నేర్చుకుని అలా వదిలేదు కంట్రిబ్యూట్ టు లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ థింగ్స్ లైక్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేయడము సెక్యూరిటీ డెవలప్ చేయడము యాంటీ వైరస్ని ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో హ్యాండ్ వేయడము లేకపోతే యాంటీ స్పామ్ థింగ్స్లో మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేయడము లేకపోతే ఏదైనా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే ఓపెన్ సోర్స్ సెక్యూరిటీ టూల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అది ఇంటర్నెట్లో ఉన్న అది మీకు యాక్సెసబుల్ అయితే దాని కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ కోడ్ని బాగా త్వరగా చెక్ చేయడము ఏమన్నా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేయడము ఇలా కంట్రిబ్యూట్ టు ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేయండి లాట్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి హ్యాకింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో దాని ద్వారా యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ స్కిల్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యూర్ స్కిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాన్ డూ దట్ మీకు ఇంటర్నెట్లో గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేస్తే పైథాన్తో కానీ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో హ్యాకింగ్ టూల్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేయండి దాన్ని మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు మీ గిట్ హబ్ రిపోర్లో ఇంటర్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు మీరు ఏదైనా ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే దానికి మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యూర్ స్కిల్ అనమాట సో మీకు మీరు ఓన్గా టూల్స్ క్రియేట్ చేయడం వస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ సూపర్ థింగ్ నెంబర్ నైన్ మీరు పై అన్నీ ఎయిట్ పాయింట్స్ చేసి ఈ పాయింట్ చేయకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ పాయింట్ ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఓఎస్ఈపి చేయాలన్నా సిఏ చేయాలన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేస్తేనే మీకు ఎక్కడైనా ఒక జాబ్ దొరు దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి మీకు ఎంట్రీ ఉంటుంది సో బెటర్ డూ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయకపోతే నాకు నాకు తెలిసిన చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కోర్స్ చెప్తాము పదివేలు ఇరవై వేలు అని చెప్పి వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటారు దే ఆర్ ఫ్రాడ్స్ సర్టిఫికేట్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయలేరు అది చేసి చేయొచ్చు ఎట్లా చేస్తారంటే అది కన్సల్టేషన్ సర్టిఫికేట్ అవుతుంది ఆ సర్టిఫికేట్తో మీకు జాబ్ రాదు మిమ్మల్ని సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్గా కానీ ఓఎస్ఈపి ట్రైనర్ ఓఎస్ఈపి మ్యా ఎక్స్పర్ట్గా కానీ మిమ్మల్ని అసలు కన్సిడర్ చేయరు అనమాట ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్ చిన్నప్పుడు చేశాను నాకు ఒక ట్రెండ్ ప్రైజ్ వచ్చినాయి ఆ సర్టిఫికేట్ పట్టుకెళ్ళి నేను సో పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని ఎవరు నన్ను పట్టించుకోరు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆథారిటీ ఆథరైజ్డ్ అనమాట అథారిటీ లేదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే డూ ఆథరైజ్డ్ సర్టిఫికేషన్ లైక్ ఈసీ కౌన్సిల్కి అప్లై చేసి సిఎడ్ సర్టిఫికేషన్ చేయడము మీరు ఇంకా అప్స్కిల్ అయితే ఓఎస్ఈపి సర్టిఫికేషన్ చేయడము చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యూర్ కెరియర్ సో సర్టిఫికేషన్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనుకుంటా అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకుంటా సో మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది మళ్ళీ చేయాలి ఎందుకంటే ఎవ్రీడే హ్యాకింగ్ కా సంబంధించిన థింగ్స్ కానీ న్యూ వైరసెస్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఎవ్రీడే సో బెటర్ టూ ఏ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ సర్టిఫికేషన్ చేస్తే మీకు లాడ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంటుంది నెంబర్ టెన్ ఈ హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో ఎదిగల్ హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో మీ స్కిల్ ఎక్సెల్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే మీరు నిజంగా ఈ పాయింట్ వరకు మీరు వీడియో చూస్తున్నారంటే మీకు నిజంగా హ్యాకర్ అవ్వాలని చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మైండ్లో అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో డూ దిస్ థింగ్ హ్యాకింగ్ రోడ్ మ్యాప్లో నెంబర్ టెన్త్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది పైవన్నీ చేసి ఇది చేస్తే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా హ్యాకర్ అవుతారు ఐ విస్ కిడింగ్ సో నెంబర్ టెన్త్ పాయింట్ ఈజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ సో మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఐ విల్ అప్లోడ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ Uh, these kind of sketch videos every every week and lot of tutorials throughout the week if possible uh, twice a day sorry two, one video for two days or something like that so make programming videos upload chestam yes, and meeku community lo join avvali ante description lo website link untadu akku